everyone, welcome back to the GameSpot stage here at E3 2017. Joining myself and more today is Michael DePlatter from Monolith. Very excited with what you're bringing with you. We're gonna watch. Uh, well, this. Ah, так вот, блять, горло, наверное, пиздец вообще мой голос, наверное, блядский. В общем, на геймспате вышло еще 30 минут. То есть, как он и обещал, в кавычках, типа, вышло 30 минут геймплея. Опять же, Нурн, опять же, типа, крепость, вся хуйня. Но почему нет, давайте посмотрим, что смогу, там, переведу. Ну, такое важное. Ну, пиздёж, в принципе, не хочется, да, слушать. Это они, типа, знакомятся, я так понял. Yeah, and the fun thing with all of these demos oh, is we really yeah. don't know what's going to happen anytime ah. we do it. So we don't know who the enemies are going to be, yeah. who our followers are going to be, and what... Говорит, типа, что не знает, а, какие будут враги, то есть каждый раз, блядь, всё по-новому. Он не может, типа, предугадать, что случится сейчас. Kind of deep behind enemy lines here, and we're in the south of Mordor, kind of the lush bread basket of Mordor, and our goal is going to be to conquer this fortress. Сука, я не успел увидеть. What's it going to be, and what's going to happen? But we're actually kind of deep behind enemy lines here, and we're in the south of Mordor, kind of the lush bread basket of Mordor, and our goal is going to be to... to... Brutalist, elf dominate, elf kill. Conquer this fortress that we can. Oh, yeah, on using the robot keeper. Right in. Um, <laughs> that we can see ahead of us. And one of the things, just to notice, depending on which. Talion tak prosto po Mordoru gulaj, pizdes. Orc tribe is controlling this area. Yeah. Um, it's going to actually change not just the fortress, but also the life. Kind of Apet rozkazuje pro plemena. This region, and we're facing a pro machine stronghold. So these guys are heavily into kind of. Destruction of nature and industrializing Mordor. Heavy armored fighters. The tank can endure great pain and is capable for second wind moments before death. And that's set. Он даже может истеляться, блять, пиздец. By um, the Overlord that we can see. So this is. Ебать, откидывает всех вокруг. Gack the anvil, um, machine tank. Ебанутый so вообще, he's in charge of the region, and he's who Evan's gonna need to defeat. Хуя здесь <coughs> столько олагов. Пиздец. Yeah. Что значит красное, ну, над нашим, типа, его убьют, хуй знает. Кружочки эти вообще. But in order to get to him, we're gonna have wow. to fight our way through wow, wow. these various war chiefs. So who we got? Argul the Ogre. It's fun, because... It... Just every single Может, time we've seen mm. so new, new people names, we've new never people. met before. Yeah. Yeah. I even saw them like, until the 50th level. Well, that is, there's a very logical well, Bruce showing up now. And we went Bruce. Star we went the Xbox press conference. Oh, thank you so much. Oh, nihuya sebe, on, on, tipa, on, tipa, slayer, on, ubivayet, bestre, tipa, on, specialne zatochen, tipa. Bruce Star the Xbox press conference. Вот, да, 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 экстрим, не ск... супер скилловый воин, типа, использует все свои навыки в бою, oh. Ну, типа, если его атакуют, он мгновенно, там, контратаку, блядь, и отрубливает, well, ебало. Um, but I mean, all these guys have got a ton of personality. Uh, the alchemist, um, so I'm gonna guess he's actually responsible for kind of brewing the grog that yeah. keeps the orc war machine going and keeps them as crazy and motivated as they are. And so all of these guys, the blue, these are all our... Че, легендарный, типа, предзаказный или че? А, нет, там другой чел. Yeah. Commander, so Terror Tribe, these guys are really good in large... Ну, этот призыв, блядь, всех этих берсерков призывает. Battles, because they're going to inspire the other troops that are around them. But I guess, does that work in the opposite way? Like, if he gets defeated, will some of our followers sort of maybe... Это тоже Slayer. Three hit combination, use caution when fighting up close. А, он бьет три раза подряд. Use courage in battle? Demoralize. Yeah. Yeah. К тому же он, блядь, этот... So the death in battle of the different captains that can spread a morale effect, and they're not only. Wow! 
Вау, 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 вот это пиздец. Курсит Мистик Дестройер, блядь. Просто, ты просто посмотри на него, блядь, он, сука, шедевр, просто. Все, блядь, вот это, вот это, это ван просто. Мало того, что щитовик, так еще в ультраброне красивый, пиздец. 154, 164. Деревянные стены, бля, деревянные стены, каменные стены, типа, ну, не дают телеску себя. Куча, блядь, щитовиков и огненные граурыски. А купите все, пожалуйста. У тебя сколько? 10 тысяч. Да, 10 тысяч. А кто... Да, да, кто же, блядь, этот... Ну, типа... Кто бодигард? Вот этот щитовик? Ну что, типа первым стоит? Он что, покупает все то же самое или типа... Вот это я заметил, вот эти типа осадные орудия вообще бесполезны. По сути, типа, они полезны только тогда, когда ломается орудие и игра упускается. О! О, дракона купил! Ебать, слава богу! Хоть что-то новое увидим. Говорит, типа, можно шпионом внедриться, хуя. Они типа разговаривают, могу ли я типа как-нибудь уменьшить количество воинов до того, как я пойду рашить, ну типа травить их как-то или типа того. Ну, короче, он говорит, что если убьешь оверлорда, ты типа заберешь ту ячейку прокачки, которую он дает. Очевидно, блядь. Ебать у него броня хуя. Они типа базарят, что типа Вчера какой-то пидорас играл на пресс-конференции, типа, не мог залезть на стену, потому что там, типа, какая-то прокачка была. И не начинают об этом говорить. Бля, он мне напоминает этого из самого первого, типа, геймплея. Это Dragon Lord. Бля, ну одно и то же, ну, кроме черепов. А так почти, ну и шрамы там, хотя шрамы были на щеке, хотя хуже. Короче, говорит, что дракон, типа, пиздит всех, ему похуй. 
They, they fire like indiscriminately, right? Because yeah. I, I yep. when we played, uh, was it this mission or a very similar one? A similar one. Not, a similar not one. Wow, даже так можно сделать. Пиздец. Нахуй тогда ты стрелял, долбоящий. Mm -hmm. And he was raining fire down on, on my. Yeah, he did. Там кто-то кровью стекает. Они могут друг другу помогать, но что за пиздец? Ну типа, он, они же рядом стоят, что они ему не помогают, но... Прикольно, они так лазают, такие хо -хо, медленно, правда, но лазают. Эпик. Oh, the drunk. I love this one. Epic. He's epic. He's epic epically drunk. Говорят, типа, он супер-алкоголик. I mean, he's talking about failing upwards. Yeah. Wow. Wow, you've got quite a few... Metal Beard. That's a great name. That's my favorite thing about these games. Yeah, the Have you got, like, a generator here? How are you coming up with these names? Uh, it's really interesting. <gasps> uh, like, the amount of work that went into this game versus uh, Shadow of Mordor, mm -hmm. in the sense, like, we learned so much. So Shadow of Mordor... Он его перепрыгнул, и у него сразу полная ярость и 16 критов. But we had the Nemesis system, and we had these great orcs, and we loved them. But just because we were able to... Sorry, enraged by acrobatics. By acrobatics. Hi, everything. That cartwheel is diabolical. I am so upset. Yeah, so you're putting a lot of work into these quirky names. But now, well, now, sort of the names. So often, if you get the the name and the personality and the class and the armor and the flair and the traits, because we just have so much much more content. Что? Ну как, блять, одиннадцать силы против двадцати шести? Oh no! Well, that was our guy. Oh! Oh wow! Oh, that's crazy. Yeah, systems that you added was like the new weapon so to control crowds that i found really useful oh yes i was playing it yeah um, yeah can you talk a little bit about decision to introduce that and obviously it's, it makes sense why you would do that but it also speaks to kind of the scale of the yeah, the, yeah the, that crowd control element and um что за ебнутый рекрут он просто лупит и лупит смотри Yeah, it's partly because just the scale of the battles has increased so much. So now you've got, you know, hundreds of enemies and allies fighting around, and also just being able to sort of mix it up between sort of building your hit counter and building up the might, and then mixing it up with these heavier attacks. And then it also lets us extend that through the skill tree as well. So now there's different ways you can upgrade or augment all those weapons, including. The glaive. I think one of my favorite skills in the game is actually you can double charge the glaive, the spear, okay. and then unleash that in sort of combos wow. and hack your way around the battle as well. So we've really tried to make the combat a lot. Разговаривают, короче, сейчас про комбо копья. Типа его можно там дабл зарядить, типа пойти вот это же всем раздавать люля. Типа вы же видели. Можно типа его крутануть вокруг себя, можно им пиздить. Карагору, блядь, по стенам Celebrimbor as this sort of mighty smith is, you know, we want this idea that he's actually crafting this loot yeah. as a way of immortalizing or commemorating these so different enemies him. he's defeated. He's right. the greatest smith in yeah. the world. Yeah. So they're not actually carrying... Там, блядь, на заднем плане наш убивает этого чувака 24 силы, ну, наш убивает 22, он его об землю ебашь на лаву. Ring around, rings of power, anything like that. He's... Crafting them in in response to these victories, yeah. And so we want the loot to. 
Короче, они разговаривают о том, что, типа, как мне запомнить того чувака, типа, который мне нравился, это, типа, руль его подбираешь, там будет его имя. Immortalize these enemies and these stories you've built up. So if you have, like you can see, there's the uh, golden one over there. The, oh, humiliation! Oh no! Not even oh. gonna finish him. It was going so well as well. That was an amazing backflip <laughs> waiting behind. That was an incredible wow. backflip into a slow motion arrow and then a teleport, and I was like, wow, this is going real well. And whatever's going on, then there's always a dragon. Yeah. Ah, oh, wow. Oh, no. Sorry. And I was just saying with the dragon, let's go build the loot. Тут опять, я так понял, по-прежнему работает эта система, типа, пиздец, блядь, 11 силы запиздил Олохая с 22. У него или какой-то скилл был, или что, но, но как это? Даже чел убивает. In the game that you can play, that will relate to whatever his story was. If he had flame weapons, for example, maybe you've got to burn a number of guys, and then when you complete that challenge, that'll actually unlock additional traits that will be related. Говорит, что типа если выполнять челленджи на оружие, типа то будут дополнительные бонусы, типа урон, там снижение урона. What he was like, so maybe it's setting guys on fire, and a little quote to like immortalize him as well. So your loot is always almost like a little series of uh, gravestones for the the history of all of these orcs you've defeated. So we see he was taken to the battle, sort of, he's been worn down, yep. and now we can dominate him and take him. Yes, exactly like that. Yeah. 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 So this, I think the thing that is really key for people to like pick up on is it's such a multi-tiered battle, every one of these. Like the first time I played it, I will happily admit that I got destroyed repeatedly because you have to think about so much at one moment. There's a lot of systems overlaid on top of each other. So if you're a kind of gamer who really likes to get involved in these various systems and how they all link into each other, this game feels like it's going to deliver a lot of that. But yeah, it Говорит, что типа каждая плюшки связаны с друг с другом, типа и нужно типа много думать. It's like the chaos of battle. It really kind of brings that out. I felt when I played. Oh, блять, охуеть. Yeah, they're all running up. And because the thing is, so here at E3, for example, because we have limited time, or when you guys are playing the game, we're just kind of throwing you into these four assaults. But the. Говорит типа что вот сейчас на E3 типа у тебя есть очень много времени и ты типа можешь поиграть. Ну это типа не стрим, да, там где типа ограниченное время, они должны все быстро делать, а тут они могут побегать, типа пострадать хуйней. Um, experience of when you play the whole game is you've got the whole open world and you've got all of these different ways you can prepare for that, either of building up your own army or of wearing down and weakening the enemy or of studying the intel, so you can, um, we always want players to have so much choice about how they build their own stories of charging straight into combat. This guy's actually cruel. Yeah. Yep. Nice. The... Dazed. Dazed and confused. How, How far into the game is this uh, fortress assault? This would probably be sort of a third of the way into the into the game. So um, we've gotten past kind of the opening story and the opening act. Yeah. Говорит, что типа это уже где-то третья крепость, то есть. Ну, типа, не первая же, да, там, через какой-то промежуток времени ты до нее доходишь и проходишь ее. То есть вот так вот. Ну, типа, она спросила, типа, нихуя себе, типа, на каком это, типа, ты уже уровне, ну, это, типа... Urukai and Orcs doesn't come until like quite late into the game, but when it does, it's like a massive game changer. Are you kind of going to start off the game being able to do that, or is it again quite a gradual process to get into it? We sort of um, thought about that through the lens of the story and also um, teaching the game. So we do actually have it like when you begin um, or early in the game, um, we're focusing on teaching the action and the systems and the nemesis system, and then we build towards. The ring of power increasing its power and then reintroducing the dominant. Блять, она его спросила, типа, могу ли я, ну, типа, как много орков я могу сделать, типа, а он, блять, начинает ей заливать про кольцо, блять, там, блять, про руны, сука, пиздец. Combination and so on, but we went back and forward a lot on that in terms of what's the optimal amount of time and and kind of teaching and introducing those things. But then once you do, I think the big difference from Shadow of Mordor is that once you do get that ring of power. And once you can dominate your enemies, it changes the game in so much more of a, a meaningful way. 
Um, not, not only because you've now got a much bigger goal, goal because you're trying to conquer Mordor and actually take on Sauron, but also even in the game itself, like another area we've expanded a lot is the infighting. Yeah. So if you have two orcs that are in combat with each other, um, depending on their class and their level and their hates and their fears, so building your army is just a, a lot more interesting this time. Короче, я понял, он тупо запиздел и забыл, наверное, вопрос. Говорит, типа, что делать армию теперь гораздо лучше в это время. Пиздец. Типа, ну, типа, что вот это, когда они дерутся два на два, это, типа, он считает неинтересным, и поэтому он, типа, решил расширить эту штуку, типа, для того, вот, массовых таких побоищ. Uh, there's a lot going on here. I'm trying to follow what's going on, and like every few seconds, two or three over water, they've got a beef. It is a slaughter. Yeah. 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 So if uh, if we let our followers go in here, could they take basically rid this point of all of the enemies, and then you can just sort of waltz in, or do you sort of have to be there to plant the flag? It would, it would depend on how powerful your followers were, how powerful. Типа она спросила, если я захвачу точку, типа мне нужно будет ее чекать, но типа чтобы я не не забрали обратно. The enemies were. Um, you would, if you did, sort of stand back and leave them to it. The defenders are always going to have the advantage in terms of the upgrades and the defenses of the fortress itself. Она говорит, типа нет, только если типа умрешь и типа через время. Воскресятся вот эти вожди, и они будут дальше прокачивать крепость. Get that on Twitch. You're, You're smiling, smiling for some reason. <laughs> <laughs> that was interesting. <laughs> yeah, that's a very interesting idea. <laughs> um, what I always thought that is that you can sort of shun. You can not only yeah. dominate, you can shun, you can shame. Yep. What does that add to the nemesis system? Like, so there's it's it's two things. One, there's a level of psychological warfare to these guys. Типа спросила, как это типа унизить и изгнать из армии, а он говорит, что это типа все основывается на эм, типа психологической силе, ну типа сопротивление типа к доминации или что-то такое. Guys, so if you're trying to sort of um, break them down if they don't want to join your army or you can just avenge themselves. Типа тебе нужно их сначала пристыдить, чтобы скинуть свой левел, а потом уже приручить. Я понял. Self on them if death's too good for them, or you want to keep that story going. Um, and, and then so the other thing is it does actually create new story possibilities and new ways for their personalities to evolve as well. So if they're going to get iron-willed and kind of um, defy your ability to dominate them or if they can just even become complete deranged maniacs kind of Jason Voorhees style as well. So you're really kind of messing with their, messing with their minds. So it looks like we've reached the kind of climax of this assault. Yes. So what's going on here? So when we get to enter the assault, depending on the tribe and also the overlord, that can determine. Рассказывает элементарные вещи, типа что крепость зависит от оверлорда и типа из какого он времени и получается битва с ним тоже будет от этого зависеть. Он так охуенно сидит, прям как я сейчас, блядь, когда я боль больной. Просто я примерно так же сейчас на своем кресле сижу. Хотя он даже так брутально выглядит, на самом деле, если бы он просто шел с закрытым ртом, а так он вроде нормально выглядит, да? Three times was it? Yeah. And every time I'd go back, he'd be like, oh, it's you again. Yeah. But then at the end, um, the guy who I was demoing with said that I got um, an ending because I came out and Talion lifted his head up and threw it over the side. He said he'd never seen that. Oh, really? Yeah. yeah. So I was like, the fun thing about the game, we've obviously seen it a lot, yeah. but you can still, um, you know, as content's going in and as the systems are, are coming together, um, We see new things right today. Actually, the blue bar that's built up around the side, which is sometimes really handy to save up for 
Ебать, нихуя себе стан. Далее он по голове, далее он сразу, блядь, вошел в стан. It is possible for you to bring like uh, help into this kind of two types of help. So you can bring your bodyguard that you've assigned, and you can summon them. And if you've got the ability to summon in creatures and beasts, you can summon those in as well. Yeah, and that's really handy if the overlord's particular weakness, if he has a like for example, if he had a, a fear of fire, which mm. doesn't help him very much in here, but and you bring in a follower who has. Короче, он ему рассказывает, что можно типа призвать бодигарда и типа сражаться с оверлордом двоем, но типа там все можешь призвать зверей, ну в общем все то, что блять мы и так уже знаем. Fire weapons or. Кстати, он схилился, по-моему. That would probably be pretty handy. Uh, I did notice when we were preparing, I guess, for the Fortress Assault, a very familiar name came up. She loves Brood, and we saw a, the briefest glimpse of her in the trailer. Can you reveal anything about her? There was a very large spider. There was a, well, an Ongolian, yeah. Yep, there was a very large spider. And the, and, they look and, and the little spiders in Mordor, they, you know, Shelob does have her brood in Mordor. Um, so there are those two separate facts. Okay. Okay. But we won't connect them. We won't right? connect any dots. Okay. Yeah. Um, but what I did want to talk to you about was that end wife. Yeah. Ah. Because. Because I'm like as a talking fan, it's so exciting to finally. I mean, you never find out what happened to them. That's the whole point. So, was that an exciting moment for you guys to be able to actually? Mean, add a little bit more because there's like a throwaway line where it's like they vanished in the second age. They just went. Yes. Mm. And I mean, if you listen to the way Treebeard drones on, I mean, can you blame them? <laughs> but, um, so again, that particular character, so Kanan, we haven't sort of revealed uh, everything about her story and who she is. And the thing is, within Middle Earth, with the Охуенная контратака сквозь чувака, блядь. Ну ладно, хорошо, я к такому придираться не буду. I with you know many different spirits, different ways of different characters that can take different forms, you know, whether it's Beorn transforming into a bear or whether it's the Balrog. So she's definitely a very powerful character that's really important within Mordor. Like I think if you have any, well, sorry, stepping back, but within Middle Earth. You have a lot of these characters that are responsible for protecting nature or yeah, I mean, connected uh, Tom Bombadil, Tom Bombadil, yeah. Tom Bombadil or Beyond or Treebeard and all these spirits that are connected to nature. And it was really what would a character of that type be like to have to survive and to represent that idea of nature within Mordor. That's going to be a pretty tough job. Yeah, because I mean, from the looks of it, I mean, Mordor as a as a place doesn't look like an area where nature could thrive. Yeah. It's so industrialized and so much destruction happens there. So this is just me speculating, but that she's sort of the root, as it were. Bringing back life. Bringing back. Yeah, yeah of holding on yeah. to life in that. So she's sort of a, you know, um, an underground, like a, a rebel in a way, of holding out for nature even in this place. Rebel tree. <laughs> <laughs> Yeah. 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 This looks like a really tight spot, I've, and it feels very familiar. I lost on my plane. I need to show. In a situation where I was desperately rolling around the edge. Sure, sure, sure. I played it. I kept. Um, oh hello. Seriously, you talk as no Every time I played it, I kept having to jump up like a uh, shadow strike up to the roof, yep. deal with all the archers, yep. turn them onto my side to try and get them, but then they like a bunch of them kept coming in. Yep. yep. See that move, the uh, the combo um, sword attack from Calibrimbo, um, in the first game, when you use that move, it has one of the best sound effects in video gaming. <laughs> it sounds, honestly, it's one of my favorites. It sounds like an engine starting. Yep. yep. And every time I heard it, it made me so happy. So I'm looking forward to hearing it. So whoever made that, honestly, and the audio team, I, will, I will conduct a separate interview with just him. Yeah. I will def Теперь, короче, говорят о всяких звуках, типа, что мне нравилось в первой части, что мне нравилось, бла-бла-бла. Because that sound is incredible. Nice. I know someone who looks just like that. Wow. <laughs> Чего? Там даже, блядь, круга не было, типа, как он... Ну ладно. 
There we go. There we go. Oh, oh, wow. Nice. Just one wow. One. You get actually oh. unlimited um, other attacks. Oh, oh wow. wow. Красиво, красиво, согласен. Ну, убит это его второй раз, блядь. Сейчас он опять, да, без круга. А, нет, теперь есть круг. Мне кажется, это из первой части. Вот это добивание. Fortress, Fortress. Fortress. Oh, yeah. oh, nice. It's kind of uh, <laughs> another stuff at the same time, but every time I was looking down. Yeah. Oh yeah, this is the one I got. Oh. Yes, you do. I think it's probably for the viewers worth going back and re-watching this because some really cool stuff happened which we were distracting everyone from. I felt guilty because I was talking to the da 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 da. There you go. I really like this the way uh, Calibre Bro kind of forces the way out now and then. So can the orcs actually see Calibre Moon doing this? Or is it like sort of just amplifying Talion's voice? It's so interesting. So we have this notion of Talion, and then we have Celebrimbor, and then we sort of have the Bright Lord, who's sort of the, the union of those two characters, kind of the Iron Man to the Tony Stark, I guess, of when they come together and we really see the duality. And that's a, like in the story trailer, that moment where he's kind of booming out and challenging Sauron. So we actually really explore all three of those versions of the character a lot more at different parts of the story, and also as, as it evolves and as Celebrimbor gets a bit more power crazed as we go on and... and there's, There's definitely, definitely more, more, we do a lot more with the duality and with their different agendas um, than we did last time. And, and in the gameplay, because now they can have their own unique animations and weapons and attacks and kills, but also in the story. So now we've got to choose. Yeah, so now we're in like a fortress management phase of it. Yep. And get the opportunity to choose the overlord. It won't only affect the fortress itself, but it also creates some different opportunities out within the uh, open world as well. I like these guys. So they're missing cursed totems and so once your fortress is set up it's like you've got to come back and protect it every now and then or do you, you know, kind of need to run maintenance in all your fortresses we, um we don't want you to run maintenance but we do want you to need to upgrade it and defend it and the fact that Sal will be able to can we do that from a different menu or within the game or do we have to sort of pop back every now and then Oh, oh any you'll, you'll know um, if the fortress is under assault because there'll be a siege yeah. icon on it. Okay. Ah, типа, она говорит, что мы типа увидим, когда на нашу крепость нападут, типа там будет значок, типа что она в осаде вся хуйня. Now we've got the mystic, for mystic fortress. If we sort of jump back down into the world, we can see through here. Do a jump animation. Там есть дабл прыжок еще, по-моему. Yeah, yeah, we, we can see, see there's like the necromancer totem as we're going past here. So this, this would all change depending on sort of the, the war chief who's in charge. Uh, like, uh, yeah, who you've put in charge. Yeah. 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 See all of does, your does like the population in here increase over time, or is it affected, or as your army grows? The, the way that you grow the scale of the fortress is basically uh, you have a number of garrisons, and then each time you add a new garrison, that's a new war chief that you have in the fortress defense. And also unlocks another uh, defensive trait that you can upgrade in the fortress as well. Cool. А я хочу увидеть, типа, чтобы они дрались, просто наконец-то покажите нам это, <laughs> oh, it's but you have yeah, them. Yeah, let's ah, whoa, 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 stop, 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 
The Nemesis mission cannot accept any more ambushers or reinforcements. Миссия, блядь, не может принять больше засад. Типа на карте не помещает? Он тоже слэйер, да? Они, блядь, все слэйеры. Что за бред? Ну, а так все стандартно. Ворота ним, да, тупят, конечно. Как они вообще открываются? А, там сверху, наверное. Вот что значит значок капитана? Там типа капитан был? Он так просто просто бежит его, никто не может понять, что за бред. Дефит отличает тревогу. Как я говорил, по картам есть этот посты. Говорит типа, что капитан ответственен за ванпост, и типа он придет обязательно, если типа начнешь всех убивать. Блять, это мне написали. Это что? А, доминация? Смысл, он горит, он уже сейчас сдохнет. Там так удачно копье лежало, да? Да заткнитесь у ёбки, я игры не слышу, блядь. Что он говорит? Ну, может он что-то прикольное говорит. Они пиздят, пиздят, пиздят. Ладно бы по теме пиздели, но они, сука, думают, что... Ну, хотя да, люди могли, могли не интересоваться, но, типа, до сих пор люди бы, если бы хоть один чел увидел какое-то видео, ему понравилась игра, он бы начал гуглить и нашел видосы на любом канале, в том числе и моем, в котором вся эта инфа есть. Нахуя, ну... Говорит, типа, это весело выполнять дополнительные задания. Ну да, заебись, пиздец, как весело. Прям, вот нехуй делать буду дополнительные выполнять. Ну, прям, пиздец. Это типа стелса атака была, блядь? Что? Бред. О, це я буду дивиться. Це я буду дивиться. Делитесь, блядь, я хочу это посмотреть. Нет, нет, нет! Давай красиво добей! О, о, что, что он делает? Ну там, блядь, дебилы, делитесь. Не трогай его. Нет, нет, нет! Долбоёб! Ну и нахуй тогда было призывать этого капитана? Нахуй он его призывал? Просто вот зачем? 
yeah, the, yeah, the spreading, spreading fire is so nice as well. And even if you smash the barrels that release the grog, that'll spread. And if that catches fire, that'll ignite. So we can just have so much more chaos. It kind of helps you track the battlefield better because if you know, like, oh yeah, I set someone on fire here, I can move away and come back and as you wish. Бля, он своего чела убивает, просто дебил. А, это отпост, это же, блядь. Короче, вот это синий глаз Саурна, это типа аванпосты. Типа, походу, да. Говорит опять мы типа вам будем на этой неделе показывать все 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 типа собирание всяких плюшек по карте выполнение всяких миссий блять что? 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 If you... Uh, if you... Типа удалить... А, он будет... Если ты хочешь командовать этим, типа, фолловером, он будет э, исключен из твоих бодигардов, ты уверен? Бля, он здесь тоже так, знаешь, сидит, улыбает. а вот если бы я был на E3, я бы, наверное, только и делал, что играл. В эту хуйню. Пускай одна карта, да, но там же разные юниты каждый раз. Ну, типа, я так понял, вот этот геймплей снимался, ну, рассчитывался на тех людей, которые, типа, вообще об игре не знали, то есть... Нихуя нового. Главный момент, который меня зацепил, мою больную голову. Где-то вот здесь. Нет, это еще уже поздно. Вот где-то здесь. Да, 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 где-то здесь. Вот прибежал наш чел, да? У него полная хп. Бля, я ж не видел у Ясни Пасти, то есть... Сейчас посмотрю. Вот, все, он на него напрыгивает, и все, и пиздит. Хотя это вождь, да? Может, из-за того, что он, типа, вождь? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Вот здесь же показывали всех. Я пропустил, да? Нет, он его не выбирал. Короче, все понятно. Так как не выбирал? Я же помню, где ты выбирал. Он его уже выбрал. Короче, вот непонятно, как он, блядь, просто сдох. Меня вот это напрягло, пиздец. 26 силы против 11, по идее. Плюс это олах, шансов никаких. Ладно, щитовик. Ой, блядь. Короче... Если я еще что-то откопаю, я думаю, они уже завтра сегодня, я думаю, ничего уже не будет. Или завтра, или послезавтра. Буду чекать, мониторить, и буду вам 
обо всем сообщает. Ссылка на видос, естественно, будет в описании, чтобы без пиздежа, да, там, выключить звук, поставить свой музон и просто наслаждаться геймплеем. В общем, всем удачи, всем пока. Пойду, блядь, пить чай. Чё-то хуёво.